Vi befinder os i Ribe, på Ribe Vikingecenter, ved opførelsen af den nye kirke. Kirken bliver bygget, som vikingerne gjorde det, med håndkraft, udskæringer og øksehug. Selvom vi føler os sikre i at have udført størstedelen af konstruktionen korrekt, så er der stadig en del mysterier omkring byggeriet. Og et af mysterierne handler om klokken. For en kirke skal have en klokke. Men hvordan vikingerne støbte den? Den viden er gået tabt for os op gennem tiden. Da vi først besluttede at lave en kirke, så var klokken et element i den her proces. Og, og vi undersøgte, hvor vi kunne få lavet en klokke hen, og det kunne vi få gjort på et klokkestøberi i Lübeck. Men da vi har et, en samarbejde med nogle folk i Hedeby, som blandt andet har prøvet at støbe øh, større ting før, så er der en af dem, der melder ind og siger, at vi vil gerne støbe klokken selv. Vi vil gerne støbe klokken til jer. Grunden til, at vi så kigger ned til Hedeby for at få en klokke dernede fra, det er fordi, at det er der, der reelt faktisk er fundet en klokke fra nogenlunde samme periode, som kirken også eksisterede i Ribe. Det er en klokke, der er fundet i vandet øh, nede ved museet i Hedeby, nede ved Slesvig, ude i Slien. Den er enten smidt i vandet eller tabt i vandet. Øh, den er helt, den er intakt. Den lyder ikke særlig godt, øh, men det har muligvis også noget at gøre med, at den har ligget så lang tid i vandet. Vi tager for Ribe Vikingecenter til Hedeby i Tyskland, hvor vi møder Svend der har sat sig for at støbe klokken og genopdage vikingernes tabte håndværk. Og jeg har hørt, at de vil have en kirkeklok for Hedeby. Og så siger jeg, mand, den skal jeg støbe. Og så øh, har jeg spurgt Bjarne, om han vil have det. Og så blev vi enige, og vi gør det. Selvom vi ikke ved, hvordan vikingerne støbte deres klokke, og selvom Svend aldrig har støbt noget større end et halsmykke, tager han den moderne afhandling under armen og går målrettet i gang med at genskabe klokken. Først støber Svend klokkens inderside i en blanding af ler, sand og hestemøg. Svend brænder og forsejler indersiden af formen, før han modellerer klokken i bivoks udenpå. Når Svend er tilfreds med klokkens form, lægger han ler uden på bivoksen. Svend bygger en lerovn omkring formen og hæver temperaturen indtil alt bivoksen er smeltet og har forladt formen gennem et lille hul i bunden. Hullet forsejles. Og det hulrum, de voksen efterlader, anner den form, klokken skal støbes i. Hele processen med modellering, tørring og brænding tager i alt 8 uger. Den originale klokkes bronzelegering var sammensat af kover, tænd, fly og sølv. Svend bruger samme sammensætning til genskabelsen. Svend bygger en stor lerovn, der skal smelte metallerne sammen til bronze. Holdet fyrer i ovnen med kul, men har problemer med at få varme nok. Mens mørket falder på, forsøger holdet desperat at få varme nok med store blæsebælge. Svend stopper til sidst forsøget. Den følgende dag er Svends løsning simpel. Han vil fyre med træ, som brænder hurtigere end kul. Da blæsten pludselig tager til og øger ildtilførselen til forbrændingen, er bronzen smeltet i løbet af en time. Bronzen hældes i formen, og spændingen stiger, mens legeringen hærter. Men Svend går en kedelig opdagelse i møde. Da han slår hul på formen, er der ingen klokke. Formen har stået på en metalplade, der har udvidet sig med varmen og lavet en flække i den inderste form. Bronzen er sivet ud af formen, 
og er blevet til en uidentificerbar klump metalskrot. Det tager holdet otte uger at gøre en ny form klar til et nyt forsøg. Da metallet hældes i formen anden gang, er der tydeligvis noget galt. Bronsen løber dårligt nok ud af smeltegryden, og den klumper med det samme. Det viser sig, at der på grund af en kommunikationsfejl ikke er kommet tind i blandingen. Hele 6 kilo tind mangler, og uden tind bliver legeringen ikke flydende nok. Jeg sidder og siger, altså, okay, vi skal begynde en tredje forsøg. En ny form, den u- 8 uger bruger den igen. Efter endnu 8 ugers forberedelse med en ny form, har Svend skaleret sit hold ned. Legeringen bliver sammensat med meget en omhu og smelter, som det skal. Bronsen hældes i formen, og Svend holder vejret. Da formen åbnes, er skuffelsen stor. En halv klokke. Vi har åbnet den, og så har vi set, at det var bare en halv klokke. Og jeg siger, at hey, hvad er det? Det kan ikke være rigtig sådan... Lieret i formen er skrumpet sammen under den intense varme, og de 4 mm bivoks er blevet til et hul på 6 mm. Klokken skal derfor bruge dobbelt så meget metal som forventet. Dagen, hvor klokkens indvielse nærmer sig, og Svend har kun tid til ét forsøg mere. 8 uger senere. Da Svend åbner støbeformen, kan han ånde lettet op. Efter et års hårdt arbejde og fire støbningsforsøg, har Svend endelig skabt sin klokke. Ja, men det, der var sket undervejs i den, i den proces, vi havde med at planlægge støbningen osv., så, videre, så, 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 så snakkede vi om, hvordan kommer den her klokke egentlig til, til Ribe. Og først var der omgang, hvor det jo bare ting som et moderne. Altså, vi tager den på en bil, og så kører vi den herop. Men så var der jo nogle folk dernede på Hedeby Museet, der fik den idé, at vi kunne jo også transportere den på vikingemanær. Nu støber vi den på vikingemanær. Vi kunne også transportere den på vikingemanær. Så griber tingene om sig, fordi så har de sådan et frivilligt bådelag dernede, som, øh, som tager på sommertogt hvert år i øh, normalt i Østersøen. Og de fik så den idé, siger, at vi kunne jo også vælge at, 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 at tage sommertogtet og kalde sommertogtet for en sejltur til Ribe. Og så tager vi sådan lige tilfældigvis klokken med. En håndfuld frivillige fra Hejsebu og Dannevirke læser klokken i en vikingekære og drager mod Hollingstad. Holdet, der melder sig til at transportere klokken, er frivillige fra vikingemiljøet i både Danmark og Tyskland. Her møder vi blandt andre Fabian. Well, the project started in the summer of 2016 when I was on vacation in Denmark in the Ribe Viking Center, being a Viking there, and on my trip to the Most God Viking Treff. Um, there I met Kai Zausch the first time. He is the builder of the boat Eric we used for this trip. And I met him in his last weeks working in the Ribe Viking Center building some boats there. And there I also heard the first time of this project to transport something very important from Heidebu to Ribe. Mandskabet samles i Hollingstedt, hvor vi møder kaptajnen Robert og skibet Erik. Erik er konstrueret af bådelaget i Heidebu og baseret på et fund, for over 850 i Haderslev. Okay. So we are Germans, we are no Vikings, you know, yeah. but we love to act like them. Til daglig er mandskabet håndværkere, bankfolk og IT-ingeniører. Men for de næste to uger er de søfarende vikinger.
This ritual is uh, to make a donation to the gods, and we do this in uh, our times as well, only to other gods. <laughs> Uh, but uh, on the start of the trip, um, it was uh, meat, and uh, I donate them uh, to Nerd and Ran and her daughters, uh, which was uh, the gods of the water and um, from uh, sailors in, during the Viking times. Der går ikke lang tid inden ekspeditionen møder deres første moderne forhindringer. We go uh, the first 100 meters uh, on sail or with sails and then have to lower the sail and uh, put down the mast uh, because there are different cables uh, hanging uh, crossing the, the river. And the rest for the rest of the uh, river crossing we are uh, rowing. Fra Hollingstedt sejler Erik til Svabstedt, hvor der gørs lejr for natten. Should we make the first uh, overnight point um, in uh, Svabstedt? We stay there for a night and on the other day we go to Friedrichstadt. Og dagen efter går turen til Friedrichstadt. Endnu en gang står det moderne landskab i vejen for ekspeditionen kan genskabe vikingernes rejse. Et moderne slusesystem tillader ikke Erik at passere, og skibet må tages op og køres til næste havn. Indtil nu har det moderne landkort været ekspeditionens største udfordring. Men nu står de over for naturen og det åbne hav. We had to look after the weather, after the wind and after the tides, yeah? and that's a big difference uh, between sailing in the North Sea and uh, the Wattenmeer or compared to the Baltic Sea because in the Baltic You just have to look after the winds, but the tides are basically not there. Yeah, and also with this little boat, Erik is only 10 meters long, and at the widest part, let's say one 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 meter seventy or something. Yeah, so it's a small boat, and to be in the Wattenmeer, um, really, like nowhere in between some islands. Um, this is really scary already, yeah. But the good thing is we had a bigger boat with an engine, uh, which is also a historic boat named Ronja, and uh, she was sailing alongside of us and uh, was used as a base for the camera team, uh, for example. Kai, which was in command at this part of the voyage, uh, start in the evening uh, with uh, uh, the low tide and with the following tidal streams, uh, goes in one night uh, trip to Pelvorm. For Ivers Schubschel Havn sejler expeditionen ud i Nordsjøen. Da holdet rammer det åbne hav, står de ansigt til ansigt med de samme udfordringer, som vikingerne gjorde for mere end tusind år siden. Da de samme dag ankommer til øen Pellevorm, tager vinden pludselig til. And then they stuck in Pellevorm, because the wind uh, increases rapidly, and they couldn't leave, and then they stuck there for uh, three days. 
there the, the, the time runs out and we have to change crews. We have to stay four days longer. This was the same like in, in former times, uh, but um, we are a little bit uh, in hurry due to uh, the date where the bell should be in Riebe. The hardest part was waiting for five days on Pellworm. Being, not being able to do anything, yeah, because it was very stormy and we had to wait in the harbor for better weather. Yeah, of course, we tried to use the time and we had a trip around the island, but I don't know if you have been to Pellworm. Yeah? It's uh, never ever Pellworm. <laughs> Tiden er ved at løbe ud for ekspeditionens mål om at nå Ribe. One afternoon uh, there opened a small weather window where the wind decreases for 24 or 36 hours and so we have to decide okay we use it we take this chance and uh, therefore we had to leave at midnight during in in the dark and when i heard this the first time i was really oh my god we are going out in the dark yeah we leave um, we go first um, rowing uh, along the the small uh, preel uh, through the port of pelvorm and then we set sail and uh, after one or one and a half hour, uh, uh, then our accompanying boat comes up and says, you are too slow. Uh, we don't get the tidal window because we have a weather window and we have a tidal window. And they pull up, a, pull over a rope and um, track us uh, against the wind and against uh, the tidal stream over the highest part. And then we go on the oars and then we have to uh, roar a row for uh, around about six hours uh, uh, in the direction of England and then we could short before the island of Amrum we can uh, catch the uh, incoming tidal stream in the wind and then we can set sails and sail the rest of the of the trip uh, to Föhr. We got off the boat after we secured it in the harbour and we felt like old guys sailing on boats since 20 years. We walked through the streets of Wyk, uh, um, feeling this movement of the boat still, and we felt like walking wide like a cowboy sailor or something like that. And we were sailors at this moment, yeah. Of course, it's <laughs> a, a real sailor would laugh about it. And then we just sat down on the beach for like half an hour, because we were so exhausted. Da ekspeditionen ankommer til fyr, er tiden løbet ud, og moderne hjælpemidler må tages i brug for at nå Ribe Å. On this day it was fair winds uh, from the right direction in the right strengths and we had a fully manned boat with an experienced, now experienced crew. We all wearing our uh, Viking dresses and uh, it was very impressive to come in uh, to see this old uh, harbor and be uh, greeted by uh, shanty uh, singers and so on and the other Vikings from the Ribe Museum. Yes, we made it. We made it not as all as planned, but uh, we had some uh, very good parts uh, and good, uh, good trips uh, within the voyage, and we made it with all the crew and the bell. Hvad der for en lille gruppe frivillige havde været et spændende sommerprojekt, blev pludselig til en folkefest på vikingemiljøet og hele Ribeby. It was really a nice experience to like to hand over the bell from one boat to the other boat. And at this point, all the attention, this was really awesome, all the attention went away from us on the bell and there the trip was over. It was really clear. Now the trip, the actual trip is over. 
Keine Bäume. Reden wir darüber nochmal, bis jetzt. Es war ein, ein tolles Gefühl. Ja, zu sehen, wie glücklich er war, dass er das erste Mal die Glocke hören durfte. To get this bell done and to bring it to, to Ribe, this all was yeah, coming together in this one point. Yeah, and the Viking community was there waiting for it. And it was so nice to arrive there and see familiar faces, friends you fought against and you fought with, to see them again there and bringing them a bell into their museum. Klokkens rejse ville aldrig have kunnet sig gøre uden de frivilliges dedikation, venskaben og kærligheden til historien. Klokken den er, den hænger rigtig fint op i kirken, og øh, det virker bare, det spiller bare rigtig, rigtig godt. Den øh, giver en fantastisk lyd, øh, og den kan rigtig irritere vølven over på den anden side af åen. Så det er helt som det skal være. Det, der bare skulle have været en klokke stødt på en fabrik i Lübeck, blev til en fortælling om ildsjæle, samarbejde, store følelser og eventyrlyst. For mange af de involverede var klokkens rejse en oplevelse for livet. Med et afsæt i fortiden og et moderne formål blev klokken samlingspunkt for en stor gruppe mennesker og et bevis på, at historien kan binde os sammen. Alt dette startede med opførelsen af en kirke. For en kirke skal have en klokke.